Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de mathématiques, hein, technique mathématique pour, euh, pour les, les étudiants en économie, hein, les, les licences, etc. Donc je réponds à la demande d'un abonné hein, qui désirait donc euh, une correction sous forme de vidéo de plusieurs exercices. Alors on va revoir un petit peu des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà travaillé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire des programmes d'optimisation de fonctions à deux variables, euh, méthode par substitution, méthode du Lagrangien, étude des extrémas globaux, locaux, matrices et siennes, etc. Etc. Comme d'habitude, vous avez l'énoncé des exercices dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors, je tiens à dire, je ne vais pas spécialement lire les questions à chaque fois. Euh, parce qu'en fait, dans chaque exercice, les questions se suivent tellement bien, il y a tellement une sorte de progressivité logique dans les questions, que je vais répondre à toutes les questions, mais euh, je ne vais pas forcément à chaque fois les lire. Quoi. Donc, suivez la correction, et vous verrez qu'à chaque fois, je réponds, en fait, je, je réponds à la suite logique de la question précédente. Etc. Bon, bref, moi suis. Donc le premier exercice est basé donc sur la méthode par substitution. Vous, vous, vous voyez que l'exercice 2, c'est la même fonction, euh, mais on, on utilisera le Lagrangien. Alors, donc on a une fonction à deux variables, f de x, y égale 1 moins x carré plus y carré. Hop là. Sur 2, on vous dit qu'on a une contrainte g de x, y qui est égal donc à y moins x moins 1. Okay. Et cette contrainte est égale à 0. Hein. Permettez-moi juste de les décrire comme ça. C'est schématique. Vous savez que mes, mes, mes vidéos correction, c'est un peu brouillon, mais c'est l'objectif, puisque le but, c'est de comprendre. Donc, euh, voilà, il faut, faut tout mettre un petit peu, même parfois si c'est dans le désordre, etc., ou si ce n'est pas écrit euh, conventionnellement. Alors, la première question. Ah oui, bon, même si je ne réponds pas, je dis forcément euh, dans l'ordre. Donc, donc c'est la méthode par substitution. Donc, donc l'idée, vous allez voir, donc, ça va être d'optimiser cette fonction, donc de trouver ses extrémas, hein, locaux, globaux, mais sous une contrainte. Et cette contrainte est elle-même une fonction. Hein, une contrainte est elle-même, c'est aussi une fonction de la forme y moins x moins 1. Alors la première chose, bah, écoutez, on ne va pas trop s'embêter, puisqu'on sait que la contrainte vaut 0 et qu'elle vaut y moins x moins 1. Donc la contrainte... Okay, donc, g de x, y égale 0. Donc, du coup, ça fait y moins x moins 1 égale 0. Et donc, je peux dire que y égale x plus 1. J'ai exprimé une variable en fonction de l'autre. Et à partir de là, puisque j'ai exprimé une variable en fonction de l'autre, je vais la remplacer dans ma fonction. Autrement dit, au lieu d'avoir f de x, y, je vais déterminer f de x mais le y, je vais le remplacer par son expression, c'est-à-dire x plus 1. Ouais. Donc, vous ne touchez à rien, vous remplacez juste le y par x plus 1. Donc, on aura 1 moins x carré plus x plus 1 au carré. Voilà. On va bien sûr simplifier, développer hein, tout ça. Donc, on a 1 moins donc, hop, 2. Donc, x carré plus, bah, écoutez, on a une identité remarquable, a plus b carré. Donc a carré plus 2ab plus b carré. Et donc on aura 1 moins 2x carré plus 2x plus 1, le tout sur 2. Ouais, c'est ça la méthode par substitution. C'est on prend la contrainte, on exprime une variable en fonction de l'autre et on la remplace dans la fonction de départ. Et maintenant il faut maximiser. C'est-à-dire, il faut optimiser. Oui, regardez, non, excusez-moi. Il me semble que c'est un maximum, mais on va plutôt dire optimiser. Il faut optimiser donc cette fonction. Mais cette fonction, vous avez vous remarqué qu'on l'a transformée en une fonction à une variable. Donc on est passé d'une fonction à deux variables à une fonction à une seule variable. Comment on optimise une fonction Mais ben, peu importe, de toute façon, que ce soit une ou deux variables. C'est juste qu'à deux variables, on utilise le gradient, on annule le gradient, et à une variable. Bah, comme on a une variable, il, suffira, il suffit de, dé, de dériver la fonction par rapport à sa variable et de l'égaliser à 0. Hein, ça, c'est du programme de, de, de lycée. Vous savez que pour, dé, pour déterminer un, mini, un minimum ou un maximum, on dérive la fonction et on l'annule. Bon, J'ai encore de la place, donc je peux les passer tout de suite. Donc ça revient en fait tout simplement. Alors, dériver ça, bon, c'est pas très compliqué. Bon, le 1, euh, il vire, hein, parce que la dérivée de 1, ça fait 0. Alors, moi, le moins 2, là, regardez, j'ai envie, envie de réécrire la fonction comme ça. 
le sur-delà. J'ai envie de dire que c'est moins, moins, donc 1 moins 1 demi multiplié par 2x carré plus 2x plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette écriture C'est la même chose. Hein Parce que si la parenthèse, je la, je la multiplie par 1, je retrouve bien la parenthèse sur 2. C'est juste pour la dérivée. C est, c est, c est, ça sera plus facile. Alors, bah écoutez, donc je vous dis, le 1, il vire. Donc, le moins 1 demi, il reste. Hein Pourquoi Parce que c'est une constante multiplicative. Et je vous ai toujours dit dans chaque vidéo, je le répète, je répéterai, je crois, jusqu'à la, jusqu la fin de ma vie, les constantes multiplicatives restent toujours dans les dérivées. Donc, le moins 1 demi va rester. Multiplié. Bah écoutez, là, je pense que c'est enfantin. 2x carré, ça fait 4x. Et 2x, ça fait 2. Égal 0. Bon, mettez sur pause à chaque fois pour recopier, hein, pour que je puisse effacer. Bon, je ne pense pas que ce soit l'équation la plus difficile à résoudre. Hein donc, on aura donc, moins 1,5 fois 4, ça fera moins 2x. Euh, moins 1, égal 0. Donc, on aura moins 2x égale 1, et donc x égale moins 1,5. On va mettre x étoile, puisque cette valeur de x, ce n'est pas n'importe quel x, hein, c'est la valeur de x optimale, okay, qui optimise ma fonction sous la contrainte. Mais bien sûr, x ne suffit pas, il me faut y. Bah ben oui, mais ce n'est pas grave. Hein. Je sais que y, c'est x plus 1. Donc ça fait moins 1 demi plus 1, donc y étoile, lui, vaut 1 demi. Okay. Donc, on a ici un optimum de coordonnées, donc moins 1 demi, 1 demi. Rien ne vous empêche de calculer cet optimum, c'est-à-dire quelle est la valeur de la fonction pour les coordonnées ici, pour le, le, le x qui vaut moins 1 demi et le y qui vaut 1 demi, ça revient tout simplement à calculer f2 moins 1 demi, 1 demi. Okay. Vous remplacez en fait dans la fonction x et y par euh, leur valeur optimale. Donc vous remplacez donc x par moins 1 demi, y, de toute façon c'est la même chose, comme c'est un carré. Hein. Euh, et puis de vous trouver 3 quarts. Ok. Bien. Allez. Donc, retenez ce point, mais même si, en fait, en réalité, il ne nous servira plus. Dans le deuxième exercice, euh, non, même pas. Euh, non, c'est dans le quatrième. Où, 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 où je confonds avec la demande d'un autre abonné. Alors là, on vous demande de, de donner un petit peu, en fait, de conclure, hein, de donner la nature des extrêmes. Bien. Alors, vous savez que lorsque on veut étudier, donc sous la contrainte. En plus, c'est ça qui est important. C'est que on cherche à optimiser une fonction sous contrainte. Et là, maintenant, on vous demande de, de, de donner, en fait, plus ou moins la nature d'étudier les extrémas. Mais on a une contrainte. Ce n'est pas pareil que les, les situations où on n'a pas de contrainte. Mais j'ai déjà fait des vidéos sans contrainte. Donc, allez les voir, vous comprendrez les choses. Mais on a besoin d'une chose, c'est de la matrice hessienne. Ceux qui me suivent savent, savent que j'en parle énormément dans toutes mes vidéos où je, on traite de l'optimisation, mais c'est normal, puisqu'on doit passer par la matrice hessienne. Sauf que pour euh, écrire la matrice hessienne, alors d'ailleurs, je le dis, attention, le fait que nous ayons une contrainte, donc, ok, donc je vais écrire la matrice hessienne, mais sous une contrainte, ce sera une matrice carrée de dimension 3. 3 lignes, 3 colonnes. Bon. On a besoin de quoi Alors, dans, écoutez bien, pour cet exercice, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais utiliser des notations simples. Pour le Lagrangien, le deuxième exercice, j'utiliserai vraiment les notations euh, scientifiques. Okay. Ben, en fait, on a besoin des dérivées secondes. Mais bon, déjà, avant d'avoir les dérivées secondes, il faudrait peut-être d'abord avoir les dérivées premières. Donc on y va. Déterminons les dérivées partielles premières. Alors, donc je dérive la fonction par rapport à x. Et je vous rappelle que le y est considéré comme une constante. Et euh, alors avant, attendez, je vais réécrire la fonction. Comme tout à l'heure, je préfère mettre le moins 1 demi comme ça. Voilà. Voilà, ce sera plus facile. Donc, la dérivée partielle de x, donc le 1 vire, le moins 1 demi reste, la dérivée de x carré, ça fait 2x. Et le y carré vire aussi. 
autrement dit, ça fait moins x. La dérivée partielle de y, ben, en fait, on aura exactement la même chose, enfin, parce que c'est, voilà, on aura moins 1,5 fois 2y, donc ça fait moins y. Ok. Donc à partir de là, j'ai besoin de quoi J'ai besoin de la dérivée seconde de x. Donc vous redérivez ça par rapport à x, ça fait moins 1. Et la dérivée seconde de y, ça fait moins 1. J'ai besoin des dérivées secondes croisées. Alors ça, allez voir mes vidéos encore une fois, j'explique en détail. Donc, mais ne vous inquiétez pas, elles sont les mêmes. Donc en fait, il y en a deux. Mais si vous en déterminez une, comme ce sont les mêmes, vous avez déterminé l'autre. Ne vous inquiétez pas. Donc vous prenez la dérivée première de x et vous la dérivez par rapport à y. Il ben, n'y a pas de y. Et ben, Du coup, s'il n'y a pas de y, x est une constante. La dérivée d'une constante, ça vaut 0. Et on a besoin des dérivées, mais cette fois-ci des dérivées premières. Avec le Lagrangien, ce sera autre chose. On aura besoin des dérivées secondes. Chaque chose en son temps. Ici, on utilise la méthode par substitution. Donc vous allez tout simplement... Calculer g' de x, donc ça fait moins 1. Et g' de y, ça fait 1. Et là, je peux écrire ma matrice hessienne 3, 3. Alors, le premier, c'est toujours, c'est lui le best. <rire> c'est lui le chef. En plus, c'est vrai parce que souvent, on a besoin de son signe pour savoir si c'est un maximum ou un minimum. Donc, mettez toujours la dérivée seconde de x de la première variable en premier. Vous allez sur la diagonale au milieu là, et vous mettez la dérivée seconde de y. Ok Hop, Vous allez juste au milieu de la matrice. À côté, vous mettez les dérivées secondes croisées. Et à côté aussi ici. Ouais. Et là, sur la dernière colonne, vous allez mettre les dérivées de la contrainte. Toujours en commençant par x, hein, donc moins 1, 1. Et comme la matrice hessienne est une matrice symétrique, le moins 1, 1 qui est là, on va le retrouver ici aussi. Et là, ne vous inquiétez pas, c'est toujours 0. Même pour Lagrangien, ça sera toujours 0 aussi. Et donc je dois calculer... Alors, attends, oui, pardon. Je l'ai déjà... Notez ça tranquillement. J'arrive deux secondes. Ce que je fais là, les amis... C'est toujours la même chose, hein. quelle que soit la fonction, quelle que soit la contrainte. Ah, non, ce n'est pas les mêmes valeurs, hein. c'est pas ça que j'ai dit. Mais la procédure est toujours la même. Bon, qu'est-ce que je fais d'une matrice Bon, on peut faire plein de choses, hein. on peut déterminer le, la matrice inverse, euh, les valeurs propres, les vecteurs propres. Non, nous, ça ne nous intéresse pas ici. Nous devons calculer son déterminant. Et c'est comme ça qu'on pourra conclure sur la nature des extrêmes. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile. Croyez-moi que c'est beaucoup plus facile 3-3 que... Alors, ce qui est formidable, c'est que quelques jours avant cette vidéo, bon, je sais que ceux qui vont regarder la vidéo dans 3 ans, ils ne savent pas pourquoi je dis ça, mais pour ceux qui me suivent euh, tous les jours, ils savent qu'avant-hier, euh, j'ai sorti une vidéo pour expliquer clairement comment, pour vous apprendre en détail, comment on calcule le déterminant d'une matrice de dimension 3-3. Donc là, je vous renvoie directement à cette vidéo si vous ne savez pas calculer le déterminant d'une matrice 3-3. Ce n'est pas très compliqué. Alors, donc le déterminant de cette matrice, ce sera... Alors, on aura donc moins 1 multiplié par le déterminant de la matrice moins 1, 1, 1, 0. Le 0, on s'en fout, là on a du plus. Donc moins 1 multiplié par le déterminant euh, tac, tac, de 0, moins 1, moins 1, 1. Ah oui, attention, là je considère que c'est acquis. J'ai passé euh, 40 minutes juste pour euh, qu'on apprenne à, déterminer des à calculer des déterminants de matrice 3-3. Donc, euh, voilà. Vous allez dans la playlist, technique mathématique pour économiste, hein, vous allez tomber dessus. Alors, du coup, moins 1 multiplié, moins 1, 1, 1, donc ça fait moins 1 multiplié par moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, ça fait 2. Autrement dit, le déterminant est positif, ce qui est plutôt une bonne chose. Il peut être négatif, hein. c'est pas ça. Si le déterminant de la matrice essentielle est positif, nous avons affaire à un maximum local. Vous 
Autrement dit, le point là de coordonnées, parce qu'il faut revenir à la question précédente, là, le, 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 le x étoile et le y étoile qu'on a trouvé, hein, de coordonnées moins 1 demi, 1 demi, est un maximum local. Euh, si ça avait été négatif, ça aurait été un minimum local. Très bien. Ça va Bien. Alors, Lagrangien. Alors, ce pas plus difficile, croyez-moi. Allez, on y va. Euh, C'est la même fonction, oui. Pardon. Tant pour moi. Oui. Donc, euh, j'allais effacer, mais hop. 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 Voilà. Bien. Donc, on doit refaire un peu l'optimisation, mais avec le Lagrangien. Eh bien, commençons par écrire le Lagrangien. Alors, le, le Lagrangien, comment ça s'écrit ben, Vous écrivez la fonction. Plus lambda, ce qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. Et entre parenthèses, vous écrivez tout simplement la contrainte. Attention, ne l'égalisez pas à 0. Elle doit être égale à 0. Mais n'écrivez pas égale à 0. Et là, donc, ben, nous avons trois dérivés. Nous avons un système. On doit dériver le Lagrangien par rapport à x égale 0. On doit dériver de Lagrange 1 par rapport à y égale 0. Bien sûr, je ne fais jamais des accolades. Et on doit dériver de Lagrange 1 par rapport à son multiplicateur égale 0. Hop là. Bah oui, mais ça, on l'a déjà fait hein, dans l'exercice précédent. C'est la dérivée première. Vous vous souvenez hein Donc, vous dérivez ça par rapport à x, on avait trouvé moins x. On l'a fait dans l'exercice précédent. Et là, si vous dérivez, donc par rapport, on aura moins lambda égale 0. Par rapport à y, on l'a fait aussi, on avait trouvé moins y. Et là, attention, hein, on, plus lambda fois y, si vous dérivez par rapport à y, il reste plus lambda. Et là, vous retrouvez la contrainte. Mais je l'ai déjà, je, je déjà dit, la troisième dérivée, vous retrouvez toujours, toujours la contrainte. C'est une obligation. C'est-à-dire que vous ne cherchez même pas à dériver, vous recopiez la contrainte. Bon, on va s'intéresser aux deux premières. Écoutez, moins x moins lambda égale 0, ça veut dire que moins x est égal à lambda. Si lambda vaut moins x, ça veut donc dire que dans la deuxième, je peux remplacer, moins, ça fera moins y moins x égale 0. Okay. Et donc, ça équivaut à dire que euh, y est égal à moins x. Ou x est égal à moins y, comme vous voulez. Donc, je préfère toujours exprimer la deuxième en fonction de la première, c'est une habitude. Eh bien, écoutez, si y vaut moins x, eh bien, il suffit dans la dernière de remplacer y par moins x, ça fait moins x, moins x, moins 1 égale 0, ça fait moins 2x égale 1, et donc x égale moins 1 demi. Oh, tiens, je retrouve le même x que dans le premier exercice. Et donc y étoile, c'est moins x, donc c'est moins moins 1 demi. Je retrouve bien aussi la même valeur que dans l'exercice précédent. Ah, c'est logique. Hein. Donc là, on a déterminé ce qu'on peut... Ce qu'on appelle en fait un point, les points critiques. Enfin, un point critique. Le point critique, parce qu'il n'y en a qu'un. Hein le point critique. Je sais que dans certaines facultés, on l'appelle aussi le point stationnaire, c'est la même chose. Okay point critique, point stationnaire, ce sont des signes. Bien. Ça va. Voilà, donc là, en fait, on a écrit le Lagrangien et on a résolu le, le Lagrangien, le programme du Lagrangien. Le programme d'optimisation, tout simplement. Alors, on vous demande est-ce que la fonction est convexe Alors, c'est pas du c'est très facile. Alors, on vous demande d'étudier la convexité. Pas si la fonction est spécialement convexe, mais d'étudier la convexité. Pour étudier la convexité, 
nous avons besoin des dérivées secondes. Mais pas, les mêmes, pas toutes les dérivées secondes de l'exercice 1, là. genre les, la, les dérivées de la contrainte. Non, on s'en fout. Moi, voilà. il me faut que trois dérivées secondes. Il me faut la dérivée seconde de f. Donc là, vous voyez, j'utilise les notations scientifiques. Hein. La dérivée seconde de f par rapport à x, je vous rappelle que la dérivée première, c'était moins x. Donc ça fera moins 1. Il me faut la dérivée seconde de f par rapport à y. On trouvera aussi moins 1. Et il me faut la dérivée seconde de f, la dérivée croisée. On avait déjà dit dans l'exercice 1 que ça valait 0. Et là, donc vous voyez, j'ai besoin que de ces trois dérivées secondes pour pouvoir, vous allez voir, conclure sur la convexité de la fonction. Je vais écrire une matrice hessienne, mais une matrice hessienne d'ordre 2 seulement. Deux lignes de colonne. Donc toujours notre chef, notre chef, notre boss, c'est la dérivée seconde de x. Donc on met toujours en premier. Sur sa diagonale, vous mettez y. Et sur l'autre, vous mettez les croisés. Et avec cette matrice hessienne, vous devez calculer son déterminant. Donc là, ça fera moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc le déterminant est positif, attention, ce n'est pas fini. Il est positif, mais vous avez besoin de regarder le signe de notre boss. C'est-à-dire que la dérivée seconde de f par rapport à x carré est négative. Et du coup, comme elle est négative, ça veut dire que la fonction est concave. Ça veut donc dire que si la dérivée seconde de f par rapport à x carré avait été positive, on aurait conclu que la fonction était convexe. Le corollaire. Hein donc le déterminant de la matrice n'est pas suffisant. Le signe de, du déterminant n'est pas suffisant. Il faut regarder aussi le signe de notre boss, le premier. Ben, euh, vous vous souvenez quand vous étudiez en, en terminale les, euh, les fonctions à une variable Il me semble que lorsque la dérivée seconde était négative, on disait que c'était concave, non Et lorsque la dérivée seconde était positive, c'était convexe. Vous voyez qu'avec deux variables, on retrouve des conclusions quasiment similaires. Hein C'est juste que comme on travaille dans l'espace, on, 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 on doit travailler avec des vecteurs, donc on doit établir des matrices, etc. Et donc là, c'est pareil pour la dernière question. On nous demande d'étudier encore une fois les extrémas. Et donc, on va revenir à la question. Euh, allez, en fait, on va revenir à la même procédure que euh, l'exercice 1. On va devoir écrire une matrice hessienne d'ordre 3. Pas le choix. Mais attention, là, je vais, je vais, je vais écrire la matrice hessienne sous sa forme théorique. Donc, pour savoir. Pour étudier la nature des extrémas, pour savoir si nous avons un maximum local, un minimum local, ou euh, on ne sait pas, euh, etc. Ou oui, oui, on ne sait, sait pas lorsque le, le déterminant est, est nul ou est nul, oui. Donc, il nous faut effectivement la matrice hessienne, d'ordre 3, ok, toujours. Donc là, je vais donner sa forme, sa forme théorique, sa forme hein, de manière formelle. Donc ici, vous avez la dérivée seconde du Lagrangien. Alors attention, dans, les, dans cet exercice, nous utilisons le Lagrangien pour l'optimisation de la fonction sous contrainte. La matrice hessienne doit s'écrire en utilisant le Lagrangien. Hmm, ok C'est très important. Donc il me faut la dérivée seconde du Lagrangien ici par rapport à x, toujours notre chef, hein, c'est x en premier. Au milieu, oh, je crois que je de la place. Sur, au milieu de la matrice c'est la dérivée seconde du Lagrangien par rapport à Y. Ici, nous avons les dérivées croisées, donc la dérivée du Lagrangien de X par rapport à Y. Là, la dérivée seconde du Lagrangien Y par rapport à X. Ici, nous avons la dérivée seconde du Lagrangien, donc on prend X et on dérive par rapport à lambda. Là, on prend la dérivée seconde du Lagrangien, on prend la dérivée de Y et on la redérive par rapport à lambda. Mais c'est une matrice symétrique, hein. encore une fois, ne vous inquiétez pas, les, ce seront les mêmes valeurs. Hein. Mais là, je vous donne, je vous donne juste euh, voilà, la, la forme théorique. Là, on a la dérivée seconde du Lagrangien, on prend le lambda et on dérive par rapport à x. Là, on a la dérivée seconde du Lagrangien, on prend y et on dérive par rapport... Euh, on prend lambda, pardon. 
et on dérive par rapport à y. Et la dernière, qui vaut toujours 0 de façon, c'est la dérivée seconde du Lagrangien par rapport à lambda. Donc on prend la dérivée première de lambda et on redérive par rapport à lambda. Et comme il n'y a, a plus de lambda, ça fait toujours 0. Ouais. Voilà la forme théorique de la matrice hessienne d'ordre 3 lorsqu'on utilise un Lagrangien. Alors, je vais quand même, quand même, renoter. Allez. Pas, on va quand même renoter les dérivées premières, parce que là, il nous faut les dérivées secondes. Alors, on s'en va, elles sont petites, elles sont courtes. Alors, donc la dérive, on avait donc, euh, quand on avait dérivé de Lagrangien par rapport à x, on avait trouvé moins x moins lambda. Lorsqu'on a dérivé de Lagrangien par rapport à y, on a trouvé moins y plus lambda. Et lorsqu'on a dérivé de Lagrangien par rapport à lambda, on a trouvé y moins x moins 1. Voilà. Et avec ça, je vais pouvoir... Non, mais imaginez-vous, avec ça, je peux trouver tout, tout ça. Aucun problème. Alors, on y va. Vous prenez donc la, la dérivée du Lagrangien par rapport à x et vous redérivez par rapport à x. Ça fait moins 1. Vous prenez... Euh, ouais, je ne vais pas forcément faire dans l'ordre. Voilà. Vous prenez donc la dérivée du Lagrangien par rapport à y et vous redérivez par rapport à y. Ça fera aussi moins 1. Euh, je vous dis, vous allez retrouver la même matrice hessienne que l'exercice 1. Bah oui, c'est logique. Puisque c'est la même fonction, c'est la même contrainte, on doit aboutir à la même conclusion. Donc on aura exactement la même matrice hessienne. Mais je veux quand même vous montrer qu'on la retrouve en utilisant les dérivées du Lagrangien. Alors là, vous prenez la dérivée du Lagrangien de x et vous dérivez par rapport à y. Il n'y a pas de y. Bah, donc du coup, ça c'est une constante, ça fait 0. Et je vous ai dit que les dérivées croisées sont toujours les mêmes. Vous prenez, la déri vous prenez la dérivée première de x et vous dérivez par rapport à lambda. Alors allez-y, allez dérivez par rapport à lambda. Donc moins x est une constante, ça fait 0. Et la dérivée de moins lambda, du coup ça fait moins 1. Vous faites pareil avec celle-ci. Vous prenez y et vous dérivez par rapport à lambda, ça fait 1. Et je, vais vous montrer, et je vais vous montrer que c'est bien symétrique. Vous prenez maintenant lambda et vous dérivez par rapport à x. Ça fait moins 1. Vous prenez lambda et vous dérivez par rapport à y. Ça fait 1. Et vous prenez celle-ci et vous la redérivez par, vous la redérivez par rapport à lambda. Il n'y a plus de lambda. Ça fait 0. On, a, on retrouve bien une matrice symétrique. Pourquoi c'est symétrique Parce que, encore une fois, vous pouvez interverser les lignes et les colonnes. Hein. Moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, euh, euh, moins 1, 0, moins 1. Moins 1, 0, moins 1. Etc. Et c'est la même que l'exercice 1. Allez voir. Donc, est-ce bien utile de refaire euh, le calcul Bon, bah, on dit, on avait trouvé 2. Et donc, on avait bien dit qu'on avait un maximum local. En fait, on a fait deux fois la même chose. frais. Ah, l'exo 4, j'aime bien. J'aime bien cet exercice. Il est marrant avec euh, l'histoire de la distance. Ça va hein Donc ça, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. Vous pouvez apprendre comme je vous l'ai appris. Euh, les deux, enfin, sur celle-ci, là. Allez. Allez bien. Vous n'avez pas besoin de calculer tout ça. Ça, c'est de manière théorique. Ça, les deux, là, sont toujours les mêmes. Et la colonne que vous avez là, vous la retrouvez ici. Voilà. Donc en fait, vous avez quoi comme calcul à faire Vous devez calculer ça, 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 et la, et la première colonne. Et même pas parce que je vous ai dit, le dernier, c'est toujours 0. Donc, 1, 2, 3, vous savez en fait que vous avez, euh, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 dérivés à faire. Ok, au lieu de 9. Un jour, il va m'abandonner ce tableau. C'est pas très stable. Ouais, voilà. Ce n'est pas la qualité qui compte toujours. Alors. Alors, donc là, on vous donne une fonction. Donc, c'est toujours pareil. C'est x2 plus y2 moins 4xy. Et on vous donne une contrainte. x2 plus y2 égale 8. 
et on vous demande de passer par un Lagrangien. Euh, voilà. Par contre, on vous demande pas de résoudre le Lagrangien. En fait, la question, on vous demande de décrire les conditions du premier ordre. Vous savez, c'est quoi les conditions du premier ordre C'est le système, là. On, en fait, on calcule les trois dérivés, on les annule et on s'arrête là. Okay, on ne vous demande pas de résoudre le système. Alors, ben c'est parti. Donc, le Lagrangien, on écrit la fonction. Plus lambda. Et on écrit la contrainte. Ouais, ouais. Alors, ceux qui font ça, là, perdu, hein. Game over. Hein. OK Faites passer le 8 à gauche. Voilà. La contrainte que vous devez écrire là, c'est toujours la contrainte lorsqu'elle est égale à 0. Et donc, je vous dis, on écrit les conditions du premier ordre. C'est ce qu'on note euh, CPO. Donc, on dérive le Lagrangien par rapport à x égale 0. On dérive le Lagrangien par rapport à y égale 0. Et on dérive le Lagrangien par rapport à son multiplicateur égale 0. Enfin, c'est pas vraiment des... J'ai tendance à mettre des équivalences, mais c'est vrai que j'ai des profs de maths qui m'engueulent. C'est plutôt des, des implications, hein, ici. Alors, on dérive par rapport à x, on y va, les amis. x carré, ça fait 2x. y carré, ça fait 0, c'est une constante additive. Moins 4xy, il va rester moins 4y. Et là, on aura 2x lambda. Bah oui, parce que lambda fois x carré, lambda reste... C'est une constante euh, multiplicative et la dérivée de x carré, ça fait 2x. Y, ça fait 2y moins 4x plus 2y lambda égale 0. Et puis là, on ne réfléchit pas, on recopie la contrainte. Égale 0. Voilà, j'ai écrit mes conditions du premier, euh, du premier ordre. Bon, on ne demande pas plus. Hein. Je ne sais pas moi si je vais faire passer les lambda. On ne demande pas de résoudre le programme. Donc je ne vois pas pourquoi je... Hein bon, pas besoin d'aller plus loin. De toute façon, c'est la, que la question suivante qui est intéressante. En fait, dans la question suivante, on vous donne le point critique. Quand on vous dit là qu'on a le point x0, y0 de coordonnées de 2, c'est ce qu'on aurait trouvé. Faites-le, même limite, si vous voulez vous amuser, si vous, si vous maîtrisez bien le Lagrangien. En résolvant ce programme, vous verrez que vous trouverez comme, euh, comme coordonnées opt optimales de 2. Voilà. Mais on vous le donne à la question suivante, c'est tout. Voilà. On vous a, en fait, on vous a épargné euh, le la résolution du programme de, du Lagrangien. Alors, on vous demande de calculer f de 2. Bon, ben, je crois que là, c'est OK. 2 carré plus 2 carré moins 4 fois 2 fois 2, il me semble que ça fait 8. Oui. Oh, non, ça fait moins 8. Oui, parce que ça fait 8, 8 moins 16, pas enfin, moins 8. Et on vous demande de calculer une distance. Enfin, une... Ouais, on peut, on peut appeler ça une distance. C'est vraiment une distance, mais c'est pas grave. C'est f de x, y moins f de 2, 2. Bon, Allons-y, hein. donc ça fait x carré plus y carré moins 4x, y moins moins 8. Donc ça fait plus 8. Sauf que x carré plus y carré, c'est égal à 8, non Donc ça, je peux remplacer par 8. On aura 8 moins 4xy plus 8. Donc on aura 16 moins 4xy. Et on vous demande de montrer que cette distance, je l'appelle comme ça, hein, de, de montrer que cette distance, elle est égale à 2 facteurs de x moins y au carré. Donc on vous demande de montrer que ça, c'est égal à ça. Bah Allons-y, hein, développons. Donc 2, identité remarquable, x carré moins 2xy plus y carré. Donc ça fait 2x carré moins 4xy plus 2y carré. Si je réordonne, ça fait 2x carré plus 2y carré moins 4xy. Je factorise, ça fait 2 facteurs de x carré plus y carré moins 4xy. Sauf que x carré plus y carré, ça vaut 8. Donc ça fait 2 fois 8, ça fait bien 16 moins 4xy. 
Bon, ils ont fait la même chose. Et donc, je peux dire que ça, là, f de x, c'est égal à ça, hein, à 2 facteurs de x moins y au carré. Alors, à partir de tout ça, on vous demande de conclure. Vous allez voir, la conclusion est extrêmement simple. Regardez. On vient de vous dire que l'écart entre la fonction et f de 2, le point f de 2, c'est égal à ça. Quel est le signe de ça, s'il vous plaît c'est positif, négatif, nul bah, 2, c'est positif, le carré, c'est positif, donc c'est positif. Donc, ça veut dire que f de x, y moins f de 2, 2, c'est positif. Autrement dit, ça veut dire que f de x, y est supérieur à f de 2. Et juste passer le moins f de 2 de l'autre côté. Bah, vous avez une... Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre fonction... Dans sa globalité, dans sa totalité, cette fonction, elle sera toujours supérieure à f de 2. Donc le point de coordonnées, là, 2, 2, x0, y0, comment on peut le qualifier Votre fonction, vous avez, imaginez-vous, vous avez une fonction, même prenez une fonction à une variable. Et cette fonction, elle, elle est, quelle que soit la valeur de x et de y, elle sera toujours supérieure à f de 2. f de 2 est quoi ben, f de 2 est un minimum global. Et attention, pas local, cette fois-ci. On vient de montrer que le point de coordonnées de 2 est un minimum global, puisque toute la fonction est supérieure à lui. C'est pas pareil avec la matrice hessienne. Les matrices hessiennes, là, les H, on, depuis tout à l'heure, on, on, on en a fait deux, voire même trois, elles, les matrices essiennes, elles vous donnent les maximums ou les minimums, mais locaux. Mais ce n'est pas parce qu'un maximum euh, est local qu'il est global. Par contre, cette technique, le fait de calculer l'écart entre une fonction et euh, le, euh, de, de, de coordonnées qu'on remplace dans la fonction, elle, par contre, cette technique vous permet de savoir si on a un maximum ou un minimum global. Hmm bon. Bon, vous avez compris que si ça avait été négatif, ça aurait été un maximum global. Bien, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, euh, si vous avez des questions, hein, en commentaire, ou vous, vous, avez votre, vous avez mon adresse mail aussi en commentaire. Hein. Et puis, bah, bon courage à toutes et à tous, et on se dit à très bientôt.